வணக்கம் குழந்தைகளே எப்படி இருக்கிறீங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா ஆரோக்கியமாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி காலையில் எழுந்து குளித்து காலை உணவெல்லாம் சாப்பிட்டு என்ன செஞ்சிட்ருக்கிறீங்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பாடங்களெல்லாம் படித்து ரொம்ப புத்துணர்ச்சியோடு இருக்கிறீங்க இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லோரும் டீச்சருக்கு உங்களை சந்திப்பதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நம்ம நேரத்தில் படித்த அந்த பாடங்கள் எல்லாம் படித்த பாடங்கள் அல்ல நம்ம கலந்துரையாடின அந்த காரியங்களெல்லாம் அப்படியே உங்கள் மனசில் இருக்குதா என்னப்பா என்ன பேசணும் நம்ம அன்னைக்கு ஆ உயிருள்ளவை உயிரற்றவை வாழிடம் திரும்ப நம்ம மீனை பற்றி கொஞ்சம் நல்லாவே பார்த்தோம் இல்லையா மீனுடைய தகவமைப்பு மற்ற விலங்குகளுடைய தகவமைப்பு ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் இயற்கையாகவே அது வாழக்கூடிய சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிறப்பு அம்சங்கள் உண்டு அதை பற்றி நிறைய உயிரினங்கள் இதெல்லாம் படித்தது அப்படியே உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் என்னப்பா சந்தேகமா கேளுங்க நீங்கள் சந்தேகம் கேட்கும்போது தான் டீச்சருக்கு கூடுதலாக சொல்ல முடியும் என்ன சந்தேகம் நீர்வாழ் தாவரங்களா ஆ நீர்வாழ் தாவரங்கள் எது நம்ம பார்த்தோம் தாமரை வேற என்ன அல்லி அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் பின்ன நீங்க அந்த குளத்துல எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்களே பச்சை நிறத்துல நம்ம அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் வெங்காய தாமரைன்னு சொல்லுவோம் அது பார்த்துருக்கிறீங்களா அதுவும் நீர்வாழ் தாவரம்தான் பின்ன குளத்துல இருக்கும் பாசி மாதிரி அதுக்கு என்ன பேரு அசோலா அதுவும் நீர்வாழ் தாவரங்கள் தான் உனக்கு என்னப்பா சந்தேகம் சொல்லுங்க ஆ மீன் மட்டுமா நீரில் வாழும்னா இல்லையே இனியும் உண்டு நீர்வாழ் உயிரினங்கள் கடல் குதிரை பார்த்துருக்கிறீங்களா அதுவும் நீர்வாழ் உயிரினம் பின்ன திமிங்கலம் டால்ஃபின் இது எல்லாமே என்னதுதான் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் தான் இந்த ஒரு உயிரினத்தை நீங்கள் பார்த்துருக்கிறீங்களா ஆக்டோபஸ் இதுவும் நீர்வாழ் உயிரினம் சரியா இனி வேற என்ன இனி என்னப்ப சந்தேகம் நீர் நில வாழக்கூடிய உயிரினங்களை பற்றியா எது நம்ம பார்த்தோம் தவளை ஆ அதில் என்ன சந்தேகம் வந்தது தவளை எப்படி சுவாசிக்குதுன்னா வெரி குட் நீங்கள் இந்த சந்தேகத்தை அன்னைக்கே கேட்பீங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன் எப்படிப்பா சுவாசிக்குது தண்ணீலையும் சுவாசிக்குது தரையிலையும் சுவாசிக்குது அப்ப அதுக்கு எதுவோ சிறப்பு அம்சம் இருக்குது இல்லையா எப்படி தரையில இருக்கும்போது எப்படி நம்ம சுவாசிக்கிறோமோ அதே மாதிரி நுரையீரல் மூலமாவே சுவாசிக்குது ஆனா தண்ணீர்ல போகும்போது தவளை என்ன பண்ணுது தோல் மூலமா சுவாசிக்குது அப்போ இந்த தோல் மூலமாக சுவாசிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தவளையினுடைய தோல் எப்பவும் ஈரத்தன்மையோடு இருக்கணும் ஆனால் நீர்நில வாழக்கூடிய ஆமையில் என்ன பண்ணுது ஆமை ஆமையால் தண்ணிக்குள்ளே போய் சுவாசிக்க முடியாது அது சுவாசிக்காம தான் இருக்குது முதலையும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க முதலே தண்ணியில் போகும் ஆனால் முதலையால் என்ன பண்ண முடியாது தண்ணிக்குள்ள அடியில் போய் சுவாசிக்கிறதுக்கு அதால் முடியாது அதே மாதிரி வாத்து வாத்தும் என்ன பண்ணோம் தண்ணியில் பயணிக்கும் ஆனாலும் வாத்தாலே என்ன பண்ண முடியாது தண்ணியில் சுவாசிக்க முடியாது தண்ணியில் சுவாசிக்கக்கூடியது தவளை இப்போ என்ன சந்தேகம் வருது தவளை மட்டும் தானா அப்படின்னு தானே யோசிக்கிறீங்க இல்லை இனியும் உண்டு பாருங்க இது பார்த்துருக்குறீங்களா இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த படம் எப்படி இருக்குது பள்ளி மாதிரி இருக்குதா இதுக்கு பேரு சாலமண்டர் அப்படின்னு பேரு இதுவும் தண்ணீலையும் தரையிலையும் சுவாசிக்கக்கூடிய அமைப்பு உடைய ஒரு உயிரினமாக்கும் சாலமண்டர் இதனுடைய பேரு அப்போ தவளை மட்டுமல்ல சாலமண்டருக்கும் என்ன பண்ண முடியும் கரையிலையும் நீரிலையும் சுவாசிக்க முடியும் இப்ப எல்லாம் புரிஞ்சுதா சரி 
இப்போ நம்ம போன அந்த வகுப்புகளில் நம்ம உயிருள்ளவை உயிரற்றவை அதெல்லாம் பார்த்தோம் அதில் நம்ம அந்த ஆலமரம் ஆலமரத்தை சார்ந்து வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் ஆலமரம் எதையெல்லாம் சார்ந்திருக்குது இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ ஒரு வாழியல் மண்டலத்தில் உயிருள்ள பொருட்களும் உயிரற்ற பொருட்களும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து தான் வாழுது இதனுடைய அந்த சார்பு தன்மை என்ன ஆகக்கூடாது அழியக்கூடாது ஒன்று கூடுதலாகவும் ஒன்று குறைவாகவும் வரும்போது அந்த வாழியல் மண்டலம் என்ன ஆகும் நிலையற்ற தன்மைக்கு வந்துடும் அப்போ நம்ம கொஞ்சம் உயிரற்ற பொருட்களையும் உயிருள்ள பொருட்களையும் இது எப்படியெல்லாம் இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் விரிவாக பேசுவோமா இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் யார் பார்க்குறீங்க ஆ நம்ம செய்த மீன் நம்ம ரொம்ப விரிவாக பார்த்த மீன் உங்களுக்கே தெரியும் மீன் நீரில் வாழ்கிறது இல்லையா தண்ணி இல்லைன்னா மீன் இல்லைன்னு உங்களுக்கே தெரியும் இந்த மீன் என்ன பண்ணுது சிறிய உயிரினங்களை உணவாக உட்கொள்கிறது அப்போ நீர் அப்படின்றது உயிரற்ற பொருள் அந்த உயிரற்ற பொருளையும் சிறிய உயிரினங்கள் வந்து உயிருள்ள பொருள் இது ரெண்டையுமே இந்த மீன் என்ன பண்ணது சார்ந்து இருக்குது அதுக்கடுத்து நம்ம நேரத்திலேயே பார்த்த தாமரை தாமரை வே வளரணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்னெல்லாம் வேணும் கண்டிப்பாக நமக்கு தெரியும் தண்ணீர் வேணும் காற்று வேணும் மண் வேணும் இல்லையா தாமரையினுடைய வேர் கீழ் நோக்கி வளர்ந்து அந்த குளத்தின் அடியில் உள்ள மண்ணில் தான் வேர் ஊன்றி நிற்கும் அதற்கடுத்து சூரிய ஒளியும் வேணும் இப்போ நம்ம சொன்ன இந்த நீர் காற்று மண் சூரிய ஒளி இது எல்லாமே உயிரற்ற பொருட்கள் இந்த தாமரை என்ன பண்ணுது தவளை அப்புறம் தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சிறு பூச்சிகள் இதுக்கெல்லாம் வாழிடமாக இருக்குது சரிதானே இது மட்டும் இல்லைப்பா தேனி வண்டு இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது இந்த தாமரையில் உள்ள தேனைத்தான் உணவாக உட்கொள்ளுது அப்ப தாமரை ஒரு உயிருள்ள பொருளா இருந்தாலும் உயிரினமா இருந்தாலும் அது நீர் காற்று மண் சூரிய ஒளி இதையும் சார்ந்து இருக்குது தேனி வண்டு தவளை நீர்பூச்சிகள் எல்லாம் தாமரையையும் சார்ந்து இருக்குது இப்ப நீங்க பார்க்கிற படம் என்ன படம் ஆ ஒரு பாறையுடைய படம் இல்லையா அப்ப இங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா பாறைகள்ல சிறு சிறு தாவரங்கள் இருக்கும் இல்லையா சிறிய குற்று செடிகள் எல்லாம் இருக்கும் இந்த பாறையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நண்டு தவளை சின்ன நத்தை ஆமை இதெல்லாம் வந்து நிரந்தரமான வாழிடம் அல்ல தற்கால வாழிடமா இந்த பாறையை உபயோகப்படுத்துது இனி ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த பாறையினுடைய இடுக்குகளில் நீர் தேக்கி வைக்கப்படுது இனி ஒரு முக்கியமானது என்னன்னு பார்த்தோம்னா காலப்போக்கில் பல இயற்கை மாற்றங்கள் உட்கொண்டு தான் என்ன ஆகுது இந்த பாறை மண்ணா மாறுது அப்போ பாறை ஒரு உயிரற்ற பொருளாக இருந்தாலும் அது பல உயிருள்ள உயிரினங்களுக்கும் உயிரற்றவைக்கும் என்னவா இருக்குது சார்ந்து இருக்குது அதுக்கடுத்து காற்று உங்களுக்கே தெரியும் இந்த பூமியில் உள்ள எந்த ஒரு உயிரினமும் உயிர் வாழ்வதற்கும் அதனுடைய நிலை நிற்பிற்கும் இந்த காற்று மிகவும் இன்றிமையாதது அடுத்து இனி ஒரு முக்கியமான காரியம் இந்த காற்றுனால என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் நீர்நிலைகளில் உள்ள காற்று ஆவியாகி மேலே போய் மேகமாக மாறி தான் மழை கிடைக்குதுன்னு அப்போ நீர்நிலைகளில் எந்த நீர்நிலைகளில் தண்ணீர் கூடுதலாக இருக்குது கடல் இல்லையா கடலில் இருந்து தான் கூடுதலான மேகங்கள் உருவாகுது அந்த மேகங்கள் அங்கேயே இருந்து மழையாக பெய்தா நம்ம நாட்டில் மழை கிடைக்காது அப்போ அந்த கடல் மேலே உள்ள மேகங்களை எங்கள் கரைக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் யார் வேணும் காற்று வேணும் அதற்கடுத்து தவளை இப்போ தவளையும் உயிர் வாழணும்னா காற்று வேணும் நீர் வேணும் 
அடுத்து வசிப்பதற்கு வாழ்வதற்காக மண் இதெல்லாம் வேணும் தவளை எதை சாப்பிடுது ஆ எட்டுக்கால் பூச்சி தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய நீர் பூச்சிகள் இதையெல்லாம் சாப்பிடுது ஆனால் இந்த தவளையை யாரெல்லாம் சாப்பிட்றாங்க பாம்பு பருந்து கொக்கு இதெல்லாம் யார சாப்பிட்றா தவளைய சாப்பிடுது இங்கேயும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து தான் இருக்குது இப்ப நீங்க பாக்குறது என்ன படம் ஆ நீர் பாம்பு இல்லையா இந்த நீர் பாம்பும் உயிர் வாழணும்னா கண்டிப்பா காற்று வேணும் நீர் வேணும் அது இருக்கிறதுக்கு மண் எல்லாம் வேணும் இது யார சாப்பிடுது இதனுடைய உணவு என்ன இந்த தவளையையும் சிறு பூச்சிகளையும் இந்த பாம்பு உணவாக உட்கொள்கிறது பாம்பை யாருப்பா சாப்பிடுறா ஆ கரெக்ட் பருந்து கீரி ஆந்தை இதெல்லாம் யார சாப்பிடுது நீர் பாம்ப உணவா கொள்ளுது இப்ப என்ன பாக்குறீங்க சூரிய ஒளி எவ்வளவு அழகா வருது இல்லையா காட்டுக்குள்ள அந்த சூரிய ஒளி விழக்கூடிய அழகே அழகு இல்லையா எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அதனுடைய நிலைநிற்பிற்கும் சூரிய ஒளி இன்றிமையாதது நீங்க நினைச்சு பார்த்திருக்கிறீங்களா ஒரு நாள் காலையில சூரியன் வரலைன்னா என்ன ஆகும் எல்லாமே ஒரே இருட்டு தான் நம்மளால எதையுமே பார்க்க முடியாது நமக்கு மட்டுமல்ல உயிரினங்கள் எல்லாத்துக்குமே பார்வை அப்படின்ற ஒண்ணு கிடைப்பது எப்போதான் இந்த சூரிய ஒளி படும்போது தான் அது மட்டும் இல்லாம இதனுடைய வேறு ஒரு சிறப்பு அம்சம் தாவரங்களுக்கு உணவு தயாரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன வேணும் சூரிய ஒளி வேணும் அடுத்து நம்ம இப்ப யார பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஆ ஆமைய பத்தி நிறைய படிச்சிட்டோம் இல்லையா உங்களுக்கு தெரியும் ஆமையுடைய சிறப்பு பண்புகள் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆமையும் எந்த உயிரற்ற காரணிகளை சார்ந்திருக்குது காற்று நீர் மண் சூரிய ஒளி இதையெல்லாம் சார்ந்திருக்குது அடுத்து ஆமை எதை உணவா உட்கொள்ளுது சிறு பூச்சிகளையும் தாவரங்களையும் உணவாக உட்கொள்ளுது அதுக்கடுத்து இப்ப இந்த ஆமை ஆமைய மற்ற விலங்குகள் ஏதாவது பிடித்து சாப்பிடுமா யோசிச்சு பாருங்க கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லையா பிடித்து சாப்பிடுமா ஏன்னா ஆமை என்ன பண்ணும் தன்னுடைய உடலை அதனுடைய அந்த ஓட்டுக்குள்ள சுருக்கி வச்சுக்கும் அப்போ இந்த ஆமை இறந்தா அதனுடைய அந்த இறந்த உடல் என்ன ஆகுது மண்ணிற்கு வளமா மாறுது அது மட்டும் இல்லாம எறும்புகள் சிறு புழுக்கள் எல்லாம் அதை உணவா உட்கொள்ளும் இப்ப நம்ம என்ன பாக்குறோம் மண் எப்படி நீர் சூரிய ஒளி காற்று இந்த உலகின் ஆதாரமாக இருக்குதோ அதே மாதிரி இந்த மண்ணும் என்னது இங்கு இந்த பூமியில உயிரினங்கள் வாழ ஆதாரமா இருக்குது சரி எப்படி மண் உருவாகுது யோசிச்சு பார்த்திருக்கிறீங்களா நீங்க நேரத்திலே பார்த்தீங்க இல்லையா அந்த பாறை பாறையில என்ன ஆகுது மழை காற்று நீர்பெருக்கு இதெல்லாம் ஏற்படும் போது அந்த பாறைகள் பொடிந்துதான் என்ன ஆகுது மண் உருவாகுது அப்ப இந்த மண் இருக்கிறதுனாலதான் தாவரங்கள் நிலை வாழுது தாவரங்கள் இருப்பதால் விலங்குகளும் அதுவும் இல்லாம விலங்குகள் உயிர் வாழ்றதுக்கும் இந்த மண் நமக்கு தேவை இது மட்டுமல்ல எப்படி பாறைகள் நீரை சேகரிக்கின்றனவோ அதுபோல இந்த மண்ணும் நீரை சேகரித்து நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஆதாரமான நீர் நமக்கு கிடைக்க மிகவும் உதவி செய்கிறது அப்ப குழந்தைகளே இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த உலகத்துல உயிருள்ள காரணிகளும் உயிரற்ற காரணிகளும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து மட்டும்தான் வாழ முடியும் உயிருள்ள காரணிகள் மட்டுமாகவோ அல்லது உயிரற்ற காரணிகள் மட்டுமாகவோ என்ன பண்ண முடியாது உலகத்துல இருக்க முடியாது இந்த ஒரு விகிதம் இருக்குது இப்போ நீங்க பார்த்துருப்பீங்க தவளை சின்ன சிறு பூச்சிகளை சாப்பிடும் அந்த தவளைய பாம்பு பாம்ப பருந்து அந்த பருந்து இறந்தா திரும்பவும் எங்கதான் வரும் மண்ணுக்கு வரும் இல்லையா சிறு பூச்சிகள் இது வந்து என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஒரு வாழ்க்கை சக்கரம்னு சொல்லுவோம் இதுல வந்து என்ன வரக்கூடாது எங்கேயுமே ஒரு மாற்றம் வரக்கூடாது அந்த மாற்றங்கள் வரும்போது அதனுடைய 
பின் விளைவுகள் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் இப்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு காரியம்தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் எலிகள் நிறையா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எலிகளையெல்லாம் அழிக்க பார்ப்போம் ஆனால் அந்த எலி சாப்பிட்டு வாழக்கூடிய வேறு சின்னஞ்சிறு பூச்சிகள் இருக்கும் எலிகளையெல்லாம் நம்ம அழித்துட்டோன்னா அந்த சின்னஞ்சிறு பூச்சிகள் என்ன ஆகிடும் கூடுதலாக மாறிடும் எலியை சாப்பிடக்கூடிய பாம்பு நம்ம பாம்புகளெல்லாம் அழிச்சிட்டோம்னா எலிகள் என்ன ஆகிடும் கூடுதலாகிடும் அப்போ இது எல்லாமே எப்படி ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து இயற்கை வந்து சரியான முறையில் அதனுடைய அந்த வாழ்க்கை சக்கரத்தை அமைச்சிருக்குது மனிதர்களாகிய நாம் என்ன செய்கிறோம் நம்முடைய சுயநலத்துக்காக இதையெல்லாம் மாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த மாற்றுவதனுடைய பின் விளைவுகள் தான் இயற்கை சீற்றங்களாக பல சமயத்திலையும் நாம் அனுபவிச்சுக்கிட்டும் இருக்கிறோம் சரியா குழந்தைகளே ஓகே இப்போது சுற்றுலா போக உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குமா நாம் போட்ட திட்டமெல்லாம் என்ன ஆச்சு ஆ நடக்கலை உங்க நீங்கள் ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கிறீங்க இல்லையா அந்த கோடை விடுமுறையில் எங்கேயும் போக முடியாமல் எல்லாம் சரி இப்போ நம்ம எல்லாருமா டீச்சரும் நீங்களும் எல்லாருமா ஒரு சுற்றுலா போகலாமா எங்கே போகலாம் டீச்சர் என்ன நினைக்கிறேன்னா இன்னைக்கு உங்களைய ஒரு அழகான காட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகலாம்னு நினைக்கிறேன் வருவீங்களா என் கூட பயமாக இருக்குதா எதுக்கு பயம் பயம் ஒன்றும் வேண்டாம் இயற்கையை ரசிச்சுக்கிட்டே நமக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த காட்டுக்குள்ளே ஒன்று போயிட்டு வரலாம் போகலாமா சிங்கம் யானை 
புலி எல்லாம் இருக்குது இந்த உயிரினங்களில் எத்தனை வகைகள்ப்பா ஒரு பட்டாம்பூச்சி எடுத்துக்கிட்டா ஒரே ஒரு பட்டாம்பூச்சி மட்டுமல்ல அதில் ஆயிரக்கணக்கான வகைகள் உண்டு புழுக்கள் பாம்புகள் இதிலெல்லாம் எத்தனை வகைகள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான அழகு இந்த காடு நமக்கு வேணுமா இல்லை எல்லாத்தையும் அழிச்சிடலாமா வேணும் இல்லையா காட்டிலருந்து நமக்கு ஏதாவது கிடைக்குதாப்பா என்னவெல்லாம் கிடைக்கிது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஆ மரம் விறகு கிடைக்கிது சரி பின்ன வேற என்ன பார்த்தீங்க அதில் தண்ணி வருதா அருவி அப்போ தண்ணி உருவாகுது இல்லையா அருவி உருவாகிறது எங்கே தான் இந்த காட்டுக்குள்ளே தான் காட்டில் தான் நீர் உற்பத்தி ஆகுது பின்ன வேற என்ன அந்த இடம் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு ரொம்ப குளிர்மையான இடம் அதுவும் காடுன்னு சொன்னால் ரொம்ப குளிர்மையாக இருக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் எப்படி இருக்குது பசுமையாக இருக்குது நமக்கு எல்லாமே மரம்தான் ஆனால் அதை நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் மறந்துட்டோம் இப்படிப்பட்ட இந்த இயற்கை எழில் மிகுந்த காடுகள் நம் நாட்டின் சொத்து நம் நாட்டின் மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தின் சொத்து அதை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அழிக்கக்கூடாது சரி இது மட்டும்தானா முக்கியமான ஒரு காரியம் இந்த மரத்தால் காடால் நமக்கு கிடைக்குது என்னது நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் உங்களுடைய மூக்கு அப்படி பிடிச்சி பாருங்கள் எவ்வளோ நேரம் உங்களால் மூச்சு விடாமல் இருக்க முடியும் ஒரு நிமிஷம் கூட நம்மளால் முடியாது ஆனால் வெறும் காற்றில் நம்ம சுவாசிக்கிறது நம்ம சுவாசிக்கிறது ஆக்சிஜன் அந்த ஆக்சிஜன் கிடைக்கணும்னா யார் வேணும் மரம் வேணும் மரம்தான் அந்த ஆக்சிஜனை நமக்கு தருது அது மட்டுமல்ல இப்போ கொஞ்சம் நாட்களாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க செய்திகள்லேயும் செய்தித்தாள்கள்லாம் உண்டு புவியினுடைய வெட்பம் கூடுதலாகிட்டே வருது அப்படி ஒரு செய்தி நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீங்களா கடலினுடைய நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருது இல்லையா நம்ம தாத்தா பாட்டியெல்லாம் சொல்லுவாங்க எங்கள் காலத்தில் இவ்வளோ ஆ சூடு இல்லை ஒவ்வொரு வருஷம் போக போக வெப்பம் என்ன ஆகுது வெப்பத்தினுடைய அந்த நிலை கூடிக்கிட்டே வருது புவியின் வெப்பம் கூடுது அது குறைக்கணும்னா ஒரே வழி என்னது தான் இந்த காடுகளை நம்ம என்ன செய்யணும் பாதுகாக்கணும் காடுகள் அழிய ஒரு நாளும் நாம் என்ன பண்ணக்கூடாது அனுமதிக்க கூடாது வேற ஒரு முக்கியமான காரியம் உண்டு மழை நம்ம விட்டுட்டோம் இல்லையா மேகமாக இருக்கிற அந்த கருமேகத்தை மழையாக நம்ம கிட்ட கொண்டு வரணும்னா கண்டிப்பாக யார் வேணும் காடு வேணும் காட்டிலருந்து அந்த குளிர்ந்த காற்று வீசும்போது தான் மழையும் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ மழை கிடைக்கணும்னா நீர்வளம் இருக்கணும்னா இது எல்லாமே யார் இருந்தால் தான் முடியும் காடுகள் இருந்தால் தான் முடியும் குழந்தைகளே அப்போது அருமையான ஒரு காட்டினுடைய படம் நீங்கள் வரைவீங்க அப்படி தானே காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற விலங்குகளை உங்களுக்கு வரைய தெரியுமா அப்படின்னா உங்களுடைய படத்தில் அந்த விலங்குகளும் இருக்கட்டும் பிறகு இப்போ நம்ம காடை பற்றி நிறைய காரியங்கள் பேசணும் இல்லையா காடு நமக்கு தரக்கூடிய பயன்கள் காடு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம பேசணும் அப்போது படம் வரைஞ்சால் மட்டும் போதாது நீங்கள் காட்டில் இருந்து நமக்கு என்னென்ன பொருட்கள் கிடைக்குது காட்டினால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பயன்கள் என்னெல்லாம் அதையும் கூடி ஒரு சிறு குறிப்பாக எழுதுவீங்க தானே அப்போ இன்றைக்கி உங்களுக்கு டீச்சர் ரெண்டு வேலைகள் கொடுத்துருக்கேன் என்னவெல்லாம் ஒரு அழகான காடு படம் வரையணும் அதுக்கப்புறம் காடினால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பயன்கள் அதை ஒரு சிறு குறிப்பாக எழுதணும் மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கலாம்